Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on LaTeX. Sa previous video, sabi ko sa inyo, gagawa tayo ng exam uh, gamit ang LaTeX and ito yung magiging output natin. So, pag natapos natin yung uh, tutorial series na ito, ito yung pinaka uh, final output natin. Sa video na ito, gagawin muna natin yung part 1 saka part uh, 3. No? Kasi kung gagawin natin lahat, Uh, masyadong hahaba yung video. And para mapaiksi lalo yung video natin, tinayip ko muna yung part 1 saka part 3 sa MS Word. Uh, kung gusto nyo sundan, pwede nyo download yung Word file na ito uh, sa description sa ibaba. No? Okay, so simulan na natin. Uh, una is, kukopihin muna natin ito. Uh, papunta doon sa Tech Maker. No? So, Palitan natin itong Hello World nung text doon sa MS Word. Okay? So, i-save natin and then i-run yung code. Tingnan natin yung maging itsura. Okay, so ito na siya. No? Uh, Siyempre, hindi siya formatted. No? And uh, ang trabaho natin ay i-format siya such that ma-achieve natin itong uh, final look na ito. Okay, so una ay uh, paano natin lalagyan ng numbers, no? Katulad dito, may numbers siya, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Uh, Siyempre, pwede natin siyang gawin manually, no? Pero hindi yun maganda. Uh, meron tayong command for bullets and numbers sa uh, LaTeX at yan yung pag-aaralan natin ngayon. Okay, so para maglagay ng numbers, uh, ang gagawin natin ay Uh, magta-type tayo ng backslash and then begin and then enumerate. Now, sa loob ng begin saka end enumerate, uh, maglalagay tayo ng backslash item no? sa bawat question. No? Bali, ito yung numbers natin. So, since meron tayong limang questions, uh, magkakaroon tayo din ng limang backslash item. So again, pag nag-type ka ng backslash begin enumerate, automatic na yung backslash end enumerate. Ginagawa na siya ng tech maker. No? Next, we cut and paste the questions para mapopulate natin yung uh, mga numbers. No? So cut, paste, Cut and paste. And then cut and paste. Okay, so tignan natin. Save ulit natin. And i-run yung code. Okay, so nakita nyo may number na siya, di ba? Ah, ito na siya. Naka-number na siya. Pwede rin natin gawin ito dun sa part 3, no? Meron tayong tatlong questions, kaya uh, tatlong items lang din. So, we have three items. Okay, so paste lang natin yung mga questions. I-check natin kung ano magiging itsura. Okay, nakadalawang ano na tayo, no? Uh, dalawang numbers, no? Dalawang set ng numbers. Uh, ngayon, para malinis na yung ating document, uh, ayusin na rin natin yung mga uh, math expressions, no? Kagaya nito, pi is equal to 22 seventh. Again, napag-aralan natin na pag meron tayong math expression, salagyan natin siya ng dollar signs, no? Kapag gitna natin siya sa dollar signs, no? And yung pi, para siya maging symbol, backslash, and then uh, pi. Ito, fraction nito, ibig sabihin gagamit tayo ng 
backslash frac, no? Pag-aralan na rin natin yan. So, backslash frac, yung sa gitna ng unang pair ng uh, curly brackets, yan yung ating numerator. Tsaka yung sa pangalawang pair ay yung ating denominator. Okay? So, tignan natin. Okay, so ito na siya. Tapos doon sa ibang items, we have palagin din natin ng dollar signs, no? Yung mga expressions. Uh, lagyan muna natin lahat bago natin ayusin. Okay? So, yung pangalawa natin ayusin itong sa item to be raised to the zero. So, this is a this is an exponent. So, uh, if we use caret for exponent, tapos equal sign siyempre for equal. Kasi ito, this is also a fraction. Ibig sabihin, um, Nagamit din tayo ng frac mo. So, this is x squared minus 2x, I think. This is x squared minus 2x. Mali yata yung given. And then, yung denominator is x minus 2, which means, buburahin na natin ito. Check natin. Okay, so this is x squared minus 2x. Uh, ito, sa na item number 5, we have e raised to the natural log of x minus 3. So this is exponent, kaya gagamit tayo ng karet. Uh, Nire-raise natin yung buong expression, no? ibig sabihin, pag buong expression, kapalob natin siya sa uh, curly brackets. No? Otherwise, letter L lang yung i-raise niya. Ang nagagamit tayo ng backslash para hindi siya naka-itali. Tapos ito, uh, pag nilagyan natin ng backslash yung in, magiging symbol siya ng element. No? Element symbol. Doon sa set. Uh, set theory. Okay, so tignan natin. Okay, so ito na siya. So ito na yung backslash in natin. Tapos ito na yung ating uh, e raised to the natural log of x minus 3. And ito na rin yung ating uh, x squared minus 2x divided by x minus 2. Lastly, uh, kung mapapansin nyo, yung true uh, or false, right if the statement is true, yung right dapat gusto natin yan ibaba. No? Uh, kasi instruction siya. So, although na dito sa code, nakababa siya, pero dito hindi. No? So, maglalagay na tayong dalawang backslash para maibaba natin siya. And I think this is small s, no? Okay, so, i-save natin, tas i-run natin, and let's see what happens. So, nasa baba na siya, no? Uh, so far, um, medyo okay na yung itsura ng ating document. Huwag kayo mag-alala kasi hindi pa siya naka-indent. Gagawin natin yan siya sa mga susunod na videos, yung paano siya indent, paano siya gawing bold, no? Kasi kung mapapansin nyo, naka-indent siya dito. Tapos naka-bold, no? and so on and so forth. No? So, again, para hindi masyado mahaba yung video natin, um, uh, we'll end here and sa susunod na video pag-uusapan pag naman natin yung uh, part 2 no? so ito naman yung gagawin natin sa susunod na video so, paano tayo gumawa ng list within a list no? so nested list naman yan that's it, maraming salamat I hope may natutunan kayo I'll see you in the next video